പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ രണ്ടാം വർഷ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകം ഒന്നാം വർഷത്തേതിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാം വർഷ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റുകളിലും മൂന്ന് നാല് പാഠങ്ങൾ വീതം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠങ്ങൾ വിവിധ ഡിസ്കോഴ്സുകളായിട്ടാണ് ഡിസ്കോഴ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമേ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എസ്സേകൾ പോയം സ്പീച്ചസ് ആനക്ഡോട്ട്സ് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഷാരൂപങ്ങൾ രണ്ടാം വർഷ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന യൂണിറ്റാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ നാല് പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർമണി അതിൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങളുണ്ട് ദെൻ കംസ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് ലിവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലീവ് എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതിൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദ ലൈറ്റർ സൈഡ് അതിൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാം വർഷം പതിനാറ് പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാം വർഷ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ എൺപത് മാർക്കിനാണ് സി ഇ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്കും ഈ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസസിൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കാണും പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്കോറ് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങനെ എട്ട് മാർക്ക് വരെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എൺപത് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം വർഷ പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ യൂണിറ്റിൽ നാല് പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് സ്പീച്ചാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവേമെൻറ്റ് ബൈ ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പോയം എനി വുമൺ ബൈ കാതറീൻ ഡിനാൻ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എ സ്റ്റോറി മാച്ച് ബോക്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ആശ പൂർണ ദേവി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻ ആനക് ഡോട്ട് ഹൊരേ ഗെല്ലു ബൈ സുധ മൂർത്തി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദ സ്പീച്ച് റിട്ടേൺ ബൈ ഓർ മേഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവേമെൻറ്റ് ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവേമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് എ സ്പീച്ച് മേഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാഡ് ആൻഡ് സംതിങ് അബൌട്ട് this orator christine lagarde she is born in paris on 1st january 1956 and i think she is the right person who can talk about women empowerment in an authoritative manner because she was a renowned politician and a lawyer and she was the first finance minister of g8 economy and this speech she delivered at national democratic institute washington on 19th may 2014 christine lagarde ne kuriche paranjapol christine lagarde ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകളാണ് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 
കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ എത്രത്തോളം ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യത്തോടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് കാണുകയും അത്യാവശ്യമായും സ്ത്രീ എംപവേർഡ് ആകണം എന്ന വിഷയം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുകയും ഉണ്ടാവുക സോ ത്രൂ ഹെർ സ്പീച്ച് ഷി സെയ്സ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് ദി അവോർ വട്ട് ഈസ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് എംപവറിങ് എ വുമൺ ഹൗ ക്യാൻ ബി എംപവർ എ വുമൺ ത്രൂ certain steps so what are the steps and she says there are three major steps or procedures or we need certain requisites to make a woman empowered and she says the basic requisites are the first one that is learning and the second one is a labor and the third one is leadership learning labor leadership so the first letter of each word l l and l and so she says three l's three l's of women empowerment so the first uh, requisite is learning learning athava padana എന്താണ് ലേണിങ് ലേണിങ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ ഇന്നലെ വരെ നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ആർജിക്കുമ്പോൾ അത് ലേണിങ് ആകുക ദറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ബിഹേവിയർ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗ്രേഡ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇത് സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടമല്ല ആൻഡ് ഷീ കോട്ടഡ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ അഡാച്ചിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സേസ് ഇഫ് യു എജ്യൂക്കേറ്റ് എ ബോയ് യു ആർ എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എ മാൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു എജ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ യു ആർ എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ എൻ്റെ വില്ലേജ് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു ആൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുരുഷനെ പുരുഷന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇഫ് യു എജ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിദ്യാ പെൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എൻറ്റയർ വില്ലേജിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാര്യം ദ ഗേൾ ചൈൽഡ് ദ വുമൺ ദ മദർ എന്ന ഒരുപാട് റോളുകളിൽ അവൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി മാറും എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാഡ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വിമിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലേണിങ് ഒരു സ്ത്രീയെ തൻ്റെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നു that means you know learning helps the women to help themselves to break the break the shackles of exclusion what is the shackles of exclusion avaganana oluvakal tholil meghalagalil ninnu avale oluvakuga vidyabhyasam ennu parayumbodu adha striye pala meghalagalilum kadannu chelluvan praaptayaakkiyana so women is supposed to be in the kitchen or in the four walls of the home it should be changed she should be educated and the entire humanity will reap the benefit that is what she says in learning so learning is the first important requisite for women empowerment adayada vidyabhyasa lebhicha stri avalku niyamangale kuriche bodham undagunu ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ അറിവ് അനാവശ്യമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയം സമൂഹത്തിൻ്റെ അനാവശ്യമായ കടന്നുകയറ്റം ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സോഷ്യൽ ടാബൂസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുവാനും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനും അവളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ധകാരം 
അതിൽ നിന്നും അവളെ പൂർണ്ണമായും മുക്തയാക്കി അവൾ ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അവളെ വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ത്രീയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതു സ്ത്രീയും അവൾ വിദ്യാസമ്പന്നയാകുന്നതിനോടൊപ്പം അത് അവൾക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ നേട്ടം എന്നതിനേക്കാളുപരി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടണം എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലേണിങ് ലേണിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് and uh, then she comes to the second point that is what is labor so and if learning is the first step labor is the second and labor facilitates women to flourish and achieve their true potential labor facilitates women to flourish and uh, achieve their true potential stri aniyojamaya തൊഴിൽ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ അവളെ പ്രാപ്തരാക്കണം സമൂഹം അങ്ങനെ അവളെ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് വ്യക്തിത്വ വികസനം ആ വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് കുടുംബ ത്തിലേക്ക് കൂടി അതിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കൂടി അവൾക്ക് സാധ്യമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തൊഴിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീ അവളുടെ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അവൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ സാമ്പത്തികമായി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ലേബർ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗേഡ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിമൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ബി ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യുവേർഡ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്വേർഡ് അവർ സെക്വയർമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ബൈ ഡൂയിങ് സോ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തൊഴിൽ തൊഴിലിനായി പുരുഷൻ മാത്രം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മിക്കവാറുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീ പുരുഷനോടൊപ്പം സ്ത്രീയും തൊഴിൽ തൊഴിലിന് പോവുക അവളും ഏൺ ചെയ്യുന്നു സമ്പാദിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ലേൺഡ് വുമൺ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീ അവൾ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവൾ അവളുടെ കഴിവുകൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അവൾ സമ്പാദിക്കുന്നു അവൾ ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യുവേർഡ് ആകുന്നു അവൾ ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വർദ്ധി വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു പേർ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യുവേർഡായി മാറ്റാൻ കഴിയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതികൾ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് എണ്ണം എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗ്രാഡ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദ വിമൻ ആർ നോട്ട് എൻജോയിങ് ദ സെയിം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജോലി സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷനേക്കാൾ വേതനം കുറവാണ് സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ വേജസ് രണ്ടാമത് ലോ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ സ്ത്രീ പല ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും അവൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഇതും ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് അടുത്തത് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ ജോബ് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ ജോബ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് ദ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്സ് സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തുല്യമായ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാഡ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആവശ്യം വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആവശ്യം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫാക്ട് ഫാക്ടർ ഏതാണ് അത് ലീഡർഷിപ്പാണ് 
സോ ദ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നേതൃത്വമാണ് എന്താണ് നേതൃത്വം സ്ത്രീയിലെ നേതൃത്വം എ അൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൺ ഷി റിസീവ്സ് എ ജോബ് ഓർ സെലക്ട്സ് എ ജോബ് ആൻഡ് ഷി ഈസ് യൂസിങ് ഹെർ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ദയർ ഷി ഈസ് ഫ്ലറീഷിങ് വെൽ ആൻഡ് ഷി ഈസ് എക്കണോമിക്കലി സെക്യൂർഡ് ദെൻ ദെൻ കംസ് ദിസ് ലീഡർഷിപ്പ് സോ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് that is the women they are using their innate or inborn talents in their workplaces oru stri avalile chila pratheega savisheshadagal purushanumayitte taaramayam cheyumbulu striil chila pratheega savisheshadagal undu ennana vastava adayada avalile മാതൃത്വം മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള അവളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാഷൻ ഫെലോഫിലി എന്നൊക്കെ പറയാം കമ്പാഷൻ സഹാനുഭൂതി രണ്ടാമത് കൺസെൻസസ് മേക്കിംഗ് കൺസെൻസസ് മേക്കിംഗ് അഥവാ എഗ്രിമെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായും ഒത്തുപോകുവാനുള്ള അവളുടെ മനസ്സ് സോ കമ്പാഷൻ കൺസെൻസസ് മേക്കിംഗ് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ഹിയർ മീൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉൾപ്പെടുത്തുക ആരെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ന്യൂനപക്ഷത്തെ അത് ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളുമാകാം ഏത് തരത്തിലും മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അകപ്പെടുന്നവരാകാം അവരെയും മുഖ്യ ശ്രേണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഴിവ് അതാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈ ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈമിനെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക ആ നിലനിൽപ്പ് നീണ്ട നാൾ നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും സമീപിക്കുന്നതിന് അതിനെയാണ് ഈ ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കഴിവുകൾ ഈ സ്ത്രീയിൽ അന്തർലീനമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം consensus making inclusion compassion and a mind to do everything with a particular mentality that is long and sustainable that means long term sustainability in doing things ee naalu gunangal streeye purushane kaal oru padi munbil workplaces il shobhikkuvan sahayikunu adu kondu thanne joli sthalangalile netrutva paadavam അവളിലെ നേതൃത്വ പാഠവം അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും സമൂഹം സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അതിനവൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗ്രയുടെ വിമിൻ എംപവർമെൻറ്റിനായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനം അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ലേബർ അഥവാ തൊഴിൽ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുല്യ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ ഇക്കണോമിക്കലി സെക്യൂർഡ് ആക്കുക എക്കണോമിക്കലി സെക്യൂർഡ് ആക്കുന്നത് വഴി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുടുംബം നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് ഗ്രാമം അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗ്രേഡിലൂടെ കാണുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാൻ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അവളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗ്രേഡ് പറയുമ്പോഴും ഒരല്പം ആശങ്കയില്ലാതെയില്ല നമ്മളുടെ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എന്ന് പറയേണ്ട മിക്കവാറുമൊക്കെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെ താഴെയാണ് കാണുന്നത് never it matches with their competence level so uh, highly qualified or competent women are here around us but um, they are a little bit back because they believe that they are um, something or some inferior to uh, something else anganeyulla mano a oru manasthiti streegalil ninnu poornamayum മാറ്റണമെന്നാ ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗ്രേഡ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഷീ സേസ് ദ വിമൻ ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദിയർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വിമൻ ഷുഡ് 
ചേഞ്ച് ദിയർ മൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് അവരുടെ മനസ്ഥിതിയിൽ അവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ കൊള്ളൂല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷീ ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ സേഫ് അറ്റ് കോക്കൂൺ പിന്നെ കോക്കൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ആ സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ കൊക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കട്ടിയുള്ള ആ ഒരു ആവരണം ആ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഈ പ്യൂപ്പ വളരെ സേഫായി ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ചുവര് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒട്ടും തന്നെ അതിന് താല്പര്യമില്ല കാര്യം അത് അവിടെയാണ് സുരക്ഷിതത്വം അതിനവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ പ്യൂപ്പയ്ക്കുള്ളത് അതേപോലെ സ്ത്രീ എപ്പോഴും തൻ്റെ വീടിൻ്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞു കൂടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചിരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഈ സ്ത്രീ തൻ്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറുകയും ആൻഡ് ഷീ ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ സേഫ് കൊക്കൂൺ ആൻഡ് ഷുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോർ വാൾസ് ഓഫ് ഹർ ഹോം ആൻഡ് ഡു ഗുഡ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ മനോഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരണം സ്ത്രീകളുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ സമൂഹത്തിലും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആൻഡ് ദ വിമൻ ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിമൻ ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ് സോ ഡെയറിങ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇയർ മീൻസ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഡെയർ ഓർ ധൈര്യം കറേജ് സ്ത്രീക്കുണ്ടാകണം അവൾ അവർക്ക് സാധാരണയായി പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതായത് അസാധാരണ സംഭവങ്ങളെയും അവിചാരിതമായ സംഭവങ്ങളെയും പുതുമകളെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം സ്ത്രീക്കുണ്ടാകണം ആൻഡ് ദ ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ കംഫർട്ട് സോൺസ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗൽ തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കും മുൻപ് സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ പുരുഷനോടൊപ്പം നിർത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു കാരണവശാലും സ്ത്രീ പിൻനിരയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടേണ്ടവളല്ല എന്നും പുരുഷനോടൊപ്പം മുൻനിരയിൽ തന്നെ വന്ന് ലോകനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കണമെന്നുമാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് and she says it is time to create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice and the world will reap the benefits so it is time to create a world where all women can meet their potential yadarthathil ingane oru logam srishtikkuvanulla samayam aasannamayirikkunu where all women can meet their potential without any impediment or prejudice impediment means tadassangal prejudice means chala munvidigal striye kondu ingeyulla karyangal cheyan pattilla orikkal polu avare kondu ingeyulla gauravamulla karyangalkku munnirel nirthan padilla ennulla chala munvidigal ee munvidigalum tadassangalum onnum illada thanne stri munilekku varuvan munnireyilekku varuvanulla സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ വേൾഡ് വിൽ റീപ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകം അതിൻ്റെ നന്മകൾ കൊയ്തെടുക്കും അതിൻ്റെ ഫലം കൊയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീയുടെ തൊഴിൽ സ്ത്രീയുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളിലെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കൊയ്യേണ്ടത് ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റാണ് ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ അതിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് ലോക നന്മയ്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നൗ ഒരു സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഫോർ ദറ്റ് മീൻസ് ടുവേഡ്സ് ദ കൺക്ലൂഷൻ സി സെയ്സ് If we dare the difference, the difference will deliver. If we dare the difference, the difference will deliver. എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ വ്യത്യസ്തതകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്ത്രീകൾ മുൻനിരയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർ വളരെ വളരെ നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത നേട്ടങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകം തന്നെ അവരുടെ മേന്മകൾ 
നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളും ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ഡെലിവർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഡെലിവർ ഹിയർ മീൻസ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളും അത് തന്നെ പ്രസംഗമാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രസംഗിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ലോകം തിരിച്ചറിയും ആൻഡ് ഷീ കൺക്ലൂഡ്സ് ഹെർ സ്പീച്ച് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാഡിൻ്റെ സ്പീച്ച് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ചില സംഗതികളുണ്ട് എക്സാം വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പീച്ചാണ് ഒരു സ്പീച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും വായിക്കുന്നു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പീച്ച് അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായും ഒരു സ്പീച്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്പീച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് സ്പീച്ച് അതിന് അതിൻ്റേതായ ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീൻസ് പ്രസംഗിക്കുക നമ്മളുടെ മുൻപിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കാണും ആ ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അവരോട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പല തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുവാനുള്ള ആശയം വളരെ വ്യക്തമായും എന്നാൽ അധികം വലിച്ചു വാരി അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു വാരാതെയും പറയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് സ്പീച്ച് എന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് സ്പീച്ച് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിനെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ ആ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും ഇതാണ് അഡ്രസ്സി സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് അവരെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതാണ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായ പങ്ക്ചുവേഷൻസോട് കൂടിയാണ് എഴുതേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടോപ്പിക് ബിഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് ദ ടോപ്പിക് ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ആസ് ടു മേക്ക് എ സ്പീച്ച് ഓൺ ഡെമോക്രസി യു ഷുഡ് സേ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ഹിയർ ടു ടോക്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഡെമോക്രസി യു നോ വട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി ഈസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കും ദറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് ദ ടോപ്പിക് ദറ്റ് കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനുള്ളിൽ അത് വരുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് ദ ടോപ്പിക് മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോഴും പഠിച്ച ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് അവിടെയും ഉണ്ട് അഡ്രസ്സിങ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അവിടെ കാതറിൻ ഡി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നൗ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വിമിൻ എംപവർമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന പാരഗ്രാഫുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ വായിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്
ഓരോ പാരഗ്രാഫുകളിലായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം വിശദീകരിക്കുക ആ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റെപ്പറ്റീഷൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കഥകളും ഉപകഥകളും ഒന്നും വേണ്ട റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം കറൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് എഴുതാം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കംസ് കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം ഒന്നുകൂടി സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് സജഷൻസ് അഡ്വൈസസ് റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം സജഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പീച്ചിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നുണ്ട് വിമൻ ഷുഡ് ബി എൻപവേഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് എൻകറേജ് ദ എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോടു കൂടിയാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ ദെൻ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ടോൺ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫലവത്തായി ഓഡിയൻസിന് മുൻപിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊന്നും എഴുതുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് കൃത്യമായും പഞ്ചുയേഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിക്വസ്റ്റുകൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായി നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു സ്പീച്ചിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു സ്പീച്ച് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്പീച്ചിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്രസ്സിങ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് ദ ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ കംസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അത് പാരഗ്രാഫുകൾ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് ഓരോ ഓരോ പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് എഴുതുക പാരഗ്രാഫുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോർ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റൻസുകൾ മതി അതിൽ കൂടിയ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ സെൻറ്റൻസ് ആ പാരഗ്രാഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരിക്കണം ദറ്റ് മീൻസ് ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും പുതുമയുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാശയം ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്മിങ് സെൻറ്റൻസുകൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആകാം അപ്പോൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു സ്പീച്ച് ഈ സ്പീച്ചിന് എട്ട് മാർക്കാണ് പാര എസ്സേ സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഓർക്കുക പാരഗ്രാഫുകൾ തിരിച്ച് തന്നെയാണ് സ്പീച്ച് എഴുതേണ്ടത് പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് എഴുതണം റെപ്പറ്റീഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവുകയും വരുത് സ്പീച്ച് കൂടാതെ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എഡിറ്റിംഗ് ഓർ എറർ കറക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തെറ്റുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊൺകോഡായിരിക്കാം സബ്ജക്റ്റ് വർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ടെൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആകാം പഞ്ചുവേഷൻസ് ആകാം എന്തുമാകാം ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങിന് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ മാർക്ക് ഫോർ ഈച്ച് കറക്ഷൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് തെറ്റുകൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതവുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആൻസേഴ്സ് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു റിക്വിസിറ്റ് ഫോർ വിമൻ എംപവർമെൻ ഇത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാം ലേണിങ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട
ലാക്ക് ഓഫ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് പിന്നീട് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് അല്ലെന്ന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആൻസേഴ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീച്ചുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം സ്പീച്ച് എഴുതാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വിമൻസ് ഡേ ആൻഡ് യു ആർ ആസ് ടു ഡെലിവർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അസംബ്ലി യു ആർ ആസ് ടു ഡെലിവർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അസംബ്ലി പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ ദ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എയ്റ്റ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പാഠഭാഗം നന്നായി വായിക്കുക ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം പുസ്തകം നന്നായി വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിനെ ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്പീച്ച് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നു ഒക്കെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഇതിന് പരമ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകളുണ്ട് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദറ്റ് മീൻസ് യുവർ ടീച്ചർ ഈസ് റീഡിംഗ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു യുവർ ടീച്ചർ ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഡിങ് ദ ഐഡിയാസ് അതാണ് ലിസണിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് വിത്ത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന സ്കില്ല് സ്പീക്കിംഗ് ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഔട്ട് സംതിങ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നു ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഔട്ട് സംതിങ് ദെൻ റീഡിങ് യു ആർ റീഡിങ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ഈസ് ദെയർ ലൗഡ് റീഡിങ് ഈസ് ദെയർ അങ്ങനെ റീഡിങ് മീനിങ് ഫുള്ളി അതാണ് റീഡിങ് മീനിങ് ഫുള്ളി ദറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വിത്ത് പോസസ് ഇൻറ്റോണേഷൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് സോ റൈറ്റിംഗ് സ്പീച്ചസ് റൈറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് സ്കില്ലുകളും ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷാ പഠനത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഏത് പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചാലും അതിന് പിന്നിൽ ഈ നാല് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള എക്സർസൈസുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫേസ്റ്റ് ലെസൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം നമസ്കാരം